நம் ஸ்வீட் ரெசிபியிலேயே ரொம்பவும் சுலபமாக செய்யக்கூடிய ரவா கேசரி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அது செய்கிறதுக்கு அரை கப் ரவா எடுத்திருக்கேன் சர்க்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப்பில் இருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி வந்து ஒரு ஏழு எட்டு திராட்சை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கப் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரை கப் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் நல்ல கெட்டி பாலாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காவை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதுதான் தேவையான பொருள் அடிகணமான அகலமான ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதை அடுப்பில் வச்சு சூடான உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து கரைஞ்ச உடனே வந்து அரை கப் ரவையை சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு அந்த ரவையை வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுடணும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரவையை ஒரே மாதிரி வறுத்துக்கணும் ரவை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரவையை வறுத்துட்டு அந்த பேனை நல்லா தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கினேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு பாலை வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து பாலும் தண்ணியும் சேர்ந்து கொதிக்கும் போது ரவையை சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு விஸ்கு வச்சு கலந்து விட்டுட்டே சேர்க்கணும் நீங்கள் அந்த தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு செஞ்சிங்கன்னா வந்து ஒரு சைடில் வந்து ரவையை போட்டுட்டே இன்னொரு பக்கம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க ரவையை சேர்த்த வாட்டி நல்லா வந்து விஸ்கு வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கரண்டி வச்சியும் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா கட்டி கட்டாமல் வரும் இப்போ ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துட்டு கலருக்காக அந்த கேசரி கலர் பவுடர் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் வந்து கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு அந்த கலர் வந்து லைட்டாக மாறிடும் ஆரஞ்ச் கலரில் தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் பவுடரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ ரவை வெந்த உடனே வந்து அடுத்து சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும்போது சர்க்கரையை சேர்த்துடுறேன் சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த விஸ்கை வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சர்க்கரையை சேர்த்த உடனே வந்து லைட்டாக தண்ணி விடும் அதில் வந்து ரவை வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டுற மாதிரி ஆகும் உடனே வந்து நல்லா அந்த விஸ்கோ இல்லைன்னா கரண்டியோ வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா ரவை ஒரே மாதிரி கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் ரவை கேசரி செய்யும் போது ஒரு பங்கு ரவைக்கு வந்து ரெண்டு பங்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும் மூணு பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணியில் வந்து ரெண்டு பங்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பங்கு வந்து பால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து டேஸ்ட் நல்லா வரும் அப்படி தான் எங்கள் அம்மா பால் சேர்த்து செய்வாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ரவை கேசரி அடுத்து கேசரிக்கு தேவையான நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவு சேர்த்து நல்லா வந்து கலக்கி விடுங்க அந்த பாத்திரத்தில் கேசரி ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ உப்பு வந்து ஒரு துளி அளவு சேர்த்து நல்லா கலக்கிடுறேன் ரவை கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் கரைஞ்ச உடனே முந்திரி திராட்சையை சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு கொண்டு வந்து இதை ரவை கேசரியில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடணும் முந்திரி திராட்சை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கொண்டு வந்து ரவை கேசரியில் கலந்து விட்டு இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரவை கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரவை கேசரி வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ